പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു അല്ലേ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഓക്കെ വാട്ട് ഓർബി നമുക്ക് അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം അല്ലേ കഴിഞ്ഞ രണ്ടും കൂടി ആവശ്യം വരുന്ന സന്ദർഭമുണ്ട് എൻട്രൻസിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലാത്തിടത്തോളം ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഉറക്കേണ്ട പ്ലസ് വൺ തൽക്കാലം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം കാരണം ഏതായാലും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോയാണ് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നെ കാണാനോട്ട് കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ കാണേണ്ട മാറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ടെക്നോളജി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഗുണവശം ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് തിയറി മാത്രമല്ല ഉള്ളത് പ്രാക്ടിക്കലും കാര്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലിനും ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എസ് പി സി എൽ ബോണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിനെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റിസൾട്ട് കിട്ടുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതിനിടയിൽ തിയറിയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് പതിനാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രീൻ്റെ നല്ല വലിയ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ശരി നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വർഷമാണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത വർഷം ഡിഗ്രിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിനൊക്കെ ചേരുന്നതിനൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് എസ് പി സി എൽ ബോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തന്നെ ഒന്നുപോലും മുടങ്ങാതെ കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള വിവരം കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ കെമിസ്ട്രിയുടെ മാത്രമല്ല പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയുടെയും എസ് എസ് എൽ സിയുടെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും ഈ ചാനലുണ്ടായിരിക്കും കൂടാതെ കെമിസ്ട്രിയെ കുറിച്ചുള്ള ഹിസ്റ്ററി പിന്നെ എലമെൻസിൻ്റെ കഥകൾ ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ വിഭവങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക കെമിസ്ട്രിയിൽ അവഗാഹം ഉണ്ടാക്കുക നല്ല നോളജ് ഉണ്ടാക്കുക ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ ചോദിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പേഴ്സണൽ നമ്പർ ഉണ്ട് അതിലും വിളിച്ച് ചോദിക്കാം കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സാംസ് നടത്തിത്തരും ആ എക്സാംസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് എൻട്രി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹയർ മെൻ്റൽ ഓർഡർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തുടങ്ങി ഏത് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഹെൽപ്പും എസ് പി സി എൽ ബോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അതേ അനുഭവത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ മതി ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് കാണുക ആവശ്യമെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക നോട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് തയ്യാറാക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇതിൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചെറിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കുഞ്ഞു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം പറയും പോലെ നമ്മൾ ഡോറ ബുച്ചിയിലൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ ഏ ഏതാണ്ട് അതേപോലെയൊക്കെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ലേണിംഗ് ത്രൂ ഇമാജിനേഷൻ എൽ ടി ഐ എന്നാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവൻ കാണുന്നത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ശരി ഞാൻ അധികം നീട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ദ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടാമത്തത് സൊല്യൂഷൻസ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി നാല് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് അഞ്ച് സർഫസ് കെമിസ്ട്രി ആറ് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ഏഴാമത്തത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എട്ടാമത്തത് ദ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഒൻപത് വളരെ നൂതനമായ നമുക്ക് അത്ര തന്നെ പരിചയമില്ലാത്തൊരു ഏരിയയാണ് കോ ഓർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഓർഗാനിക് തുടങ്
ആ കട്ടില് മേശ കസേര പെന്ന് പെൻസില് സ്കെയില് പേപ്പർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതും ഒക്കെ എന്തൊക്കെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും സോളിഡ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ടെലിവിഷൻ റിമോട്ട് ആ പിന്നെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ചിപ്പുകൾ ബാറ്ററികൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും സോളിഡ്സ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉപ്പ് പഞ്ചസാര കടുക് മല്ലി തുടങ്ങി നോക്ക് പാത്രങ്ങൾ ചെരുപ്പ് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളാണ് സോളിഡ്സിൻ്റെ നാലച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ സോളിഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി അതിഗംഭീരമായ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചാക്ടർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ പേരെന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഗ്യാസിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ ആ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അവിടെ ലിക്വിഡിൻ്റെ ചെറിയൊരു സൂചനയും നമുക്ക് തന്നിരുന്നു ലിക്വിഡിന് അത്രയ്ക്കേ പഠിക്കാനുള്ളൂ കാര്യമായിട്ട് പക്ഷേ ഗ്യാസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതിൻ്റെ എത്രയോ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഈ സോളിഡ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എന്നൊന്ന് പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അറിയാനുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അമോർഫസ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പാണേ അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അടുത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് അപ്പോൾ എന്തിനെ ഒഴിവാക്കി അമോർഫസിനെ ഒഴിവാക്കി അടുത്തത് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് നല്ല രസമുള്ളൊരു ഭാഗം അത് അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് സെൽ കണ്ടോ ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ എന്താണ് അതിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകും മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് നല്ല രസമുള്ളൊരു ഭാഗമാണത് അടുത്തത് ക്ലോസ് പാക്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കണ്ടോ സോളിഡ്സിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് രംഗമൊക്കെ മാറി ഗ്യാസിലാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട് പാർട്ടിക്കൾസ് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ സോളിഡ്സിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി പാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ക്ലോസ് പാക്ഡ് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്തത് പാക്കിങ് എഫിഷ്യൻസി ഒരു ഗംഭീര സാധനം അത് നല്ല രസമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പൈത കോറസ് പ്രിൻസിപ്പളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ നല്ല ഗംഭീര സാധനമാണ് പാക്കിങ് എഫിഷ്യൻസി അടുത്തത് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇൻവോൾവിങ് യൂണിറ്റ്സ് ആൾ ഡയമെൻഷൻസ് അതെന്താ സംഭവം നോക്കാലോ കാണാലോ നമുക്ക് അടുത്തത് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഇൻ സോളിഡ്സ് കണ്ടോ എവിടെ ഉണ്ട് ഇംപെർഫെക്ഷൻ അല്ലേ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് നാട്ടിലുണ്ട് സമൂഹത്തിലുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എവിടെ ഉണ്ടാവും സോളിഡ്സിലും ഉണ്ടാവും സോളിഡ്സിലും എന്തുണ്ട് ഇംപെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തോന്നും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെയോ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പോകുന്ന നല്ല രസകരമായ ഒരു ഭാഗമാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കണ്ടക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്താണ് ഒരു ഏത് കണ്ടക്ടർ ഏത് കണ്ടക്ടർ ആ ആ കണ്ടക്ടറല്ല ആ കണ്ടക്ടറല്ല ഇത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടർ ആ വൈദ്യുത ചാലകം ആ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് ചാലകാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കണ്ടക്ടർ ആവുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് പല ടൈപ്പ് അല്ലേ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ബാഡ് കണ്ടക്ടർ അഥവാ ഇൻസുലേറ്റർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും തിയറി ഉണ്ടോ നല്ല രസമുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താം കാണിച്ച് തരാൻ ഇതിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചുറ്റോട് ചുറ്റും കാണുന്നതും ഒക്കെ എന്തന്നെയാണ് സോളിഡ്സ് ആണ് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ അതിനുള്ളിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്താ കാരണം അത് ആറ്റം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സോളിഡ്സിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആറ്റംസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ അയോൺസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മോളിക്കൂൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് അത്തരം പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണിച്ചു തരാനൊന്നും പറ്റില്ല പിന്നെയുള്ളൊരു വഴി എന്താ വെച്ചാൽ ആരൊക്കെയോ ചില അനിമേഷൻസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അതിങ്ങനെ പവർ പോയിന്റ് പോലെ പ്രസൻറ്റേഷൻ
ആ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എഴുതി നോക്കാലോ എഴുതിക്കോളൂ ആ എഴുതി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെയും ഗ്യാസിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ മെല്ലെ വിടുകയാണ് കേട്ടോ ശരി എഴുതി കഴിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ നിർത്താൻ പോകുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ സോ യു റൈറ്റ് ദ നോട്ട് റൈറ്റ് ദ ഹെഡിങ് ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് യു റൈറ്റ് ദ ഹെഡിങ് ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പൊതുവായ സവിശേഷതകൾ ഖരാവസ്ഥയുടെ പൊതുവായ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പറയാം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിലൊന്ന് കുറിച്ചൊക്കെ എടുക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം എന്നാണ് ഒന്ന് ലിസണിങ് രണ്ട് തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ മൂന്നെണ്ണം നടക്കണം എന്തൊക്കെ ലിസണിങ് തിങ്കിങ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്താ ലിസണിങ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പോസ് ചെയ്യണേ പോസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ലിസണിങ് തിങ്കിങ് എന്താ തിങ്കിങ് ചിന്തിക്കുക എന്താണ് മാഷ് പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നോക്കും എന്തിരസം നോക്കും ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കഴിയില്ല ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അതൊന്ന് പോസിറ്റീവായി കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ സംഗതി എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ലിസണിങ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് ആ യെസ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അപ്പം തന്നെ കുറിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടത്തുക ലിസണിങ് തിങ്കിങ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം സോളിഡ്സിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാനതൊന്ന് വേറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നെ ആണോ എന്ന് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒന്നാമത്തത് ദെ ഹാവ് ഡെഫനിറ്റ് മാസ് ശരിയല്ലേ ദ ഹാവ് ഡെഫനിറ്റ് മാസ് അത് സോളിഡ്സിന് മാത്രമാണോ അല്ല ലിക്വിഡ്സിനും ഡെഫനിറ്റ് മാസ് ഉണ്ട് ഗ്യാസിനും ഡെഫനിറ്റ് മാസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോളിഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നിരിക്കലും ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണേൽ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ദ ഹാവ് ഡെഫനിറ്റ് മാസ് നമ്പർ ടു ദ ഹാവ് ഡെഫനിറ്റ് ഒളിയം ഇപ്പോൾ അത് സോളിഡ്സിലേക്ക് മെല്ലെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ മെല്ലെ മെല്ലെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ദ ഹാവ് ഡെഫനിറ്റ് ഒളിയം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഹാവ് ഡെഫനിറ്റ് ആ ദ ഹാവ് ഡെഫനിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒളിയായി പിന്നെന്തായി മാസായി അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ദ ഹാവ് ഡെഫനിറ്റ് ഷേപ്പ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ദ ഹാവ് ഡെഫനിറ്റ് ഷേപ്പ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻറ്റർമോളിക്കുലാർ ഡിസ്റ്റൻസസ് ആർ ഷോർട്ട് വെരി ഷോർട്ട് ഇൻറ്റർമോളിക്കുലാർ ഡിസ്റ്റൻസസ് ആർ വെരി ഷോർട്ട് നോക്കൂ ഇൻറ്റർമോളിക്കുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാ ഗ്യാസിലാണ് അല്ലേ ഗ്യാസിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ അകന്ന് നിൽക്കുകയാണ് സോ വി ക്യാൻ കംപ്രസ് ദ ഗ്യാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണത് അല്ലേ പ്ലസ് വണ്ണി പഠിച്ചാണ് വി ക്യാൻ കംപ്രസ് ദ ഗ്യാസ് ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്രസ് ചെയ്ത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് ബൈ അപ്ലൈങ് ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ വി ക്യാൻ കംപ്രസ് ദ ഗ്യാസ് ആൻഡ് കം ടു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജ് പിന്നെയും കംപ്രസ് ചെയ്താലോ ചിലപ്പോൾ സോളിഡിഫൈ ചെയ്യും അല്ലേ സോളിഡിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഗ്യാസിനെ ചുരുക്കാൻ കഴിയുന്നത് വോളിയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വെരി ഗുഡ് എന്താണ് കാരണം ദ ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് വെരി ലാർജ് പക്ഷേ സോളിഡ്സിലോ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയോ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പണ്ട് അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നത്രേ മറ്റൊരു നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഈ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഒരു വലിയ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾ വരുന്ന സമയത്ത്
ഈ വന്ന ആൾ നാട്ടുകൂടെയൊക്കെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടോ അവിടെയൊക്കെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടുക എന്നിങ്ങനെ മണ്ണിങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അതിൽ നിന്നിങ്ങനെ വെള്ളം ഒറ്റുന്ന പോലെ ദ്രാവ് കുറ്റുന്ന പോലെ കാണിക്കുക അങ്ങനെ ഇയാൾ കയ്യടി മേടിച്ചു അവിടെ നിന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആളായി തുടങ്ങി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അപ്പോൾ ബീർബലിൻ്റെ ദിവസം കഴിയാനായി ബീർബല് മൂന്ന് ദിവസമായി ചോദിച്ചത് രണ്ടാം ദിവസം വൈകുന്നേരം ഒരു സന്ധ്യയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം വേഷം മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി നിന്നു അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ ഈ വന്ന ആൾ അയാൾ അയാളുടെ ബാണ്ടത്തിൽ നിന്ന് സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കവർ എടുത്ത് ആദ്യം ആ കവറിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം ഒരു ചെറിയൊരു പൊതി ആ പൊതിയിൽ നിന്നൊരു സാധനം മണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ആക്കുന്നുണ്ട് അതാരും കാണുന്നില്ല അതിനുശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം പിഴിയുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതൊരു ചെറിയ കഷ്ണം മാമ്പഴമായിരുന്നു ആ മാമ്പഴമാണ് ഞെക്കിയിട്ട് എന്താക്കിയത് ചാറാക്കിയിട്ട് എടുത്തത് ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഞെട്ടിയിരുന്നത് ശരി എന്നിട്ട് ഇത് പിന്നീട് പൊളിച്ചു കേട്ടോ ഈ പദ്ധതിയെല്ലാം പൊളിച്ചു പിന്നെ അയാൾ ഓടി പോവുകയും ചെയ്തു കൊട്ടായിരുന്നു അന്നേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ത് ഈ മണ്ണിനെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വെള്ളമൊന്നും ആക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ആണ് അത് സോളിഡ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ആണ് വളരെ പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും നമുക്ക് ഞെക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല പിന്നെ അതിനെ ഞെക്കി മാറ്റിയിട്ട് അന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അപ്പം അത്രയ്ക്ക് ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് വെരി ഷോർട്ട് ഇൻ സോളിഡ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നു ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ആർ സ്ട്രോങ് ശരിയല്ലേ ഗ്യാസിൽ ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് വളരെ വീക്ക് ആയിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ നമ്മൾ ചാൾസിലോ അവ ഗഡ്രോസിലോ ബോയിൽസിലോ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഫോമിലേക്ക് എത്തിയില്ലേ പി വി സി ഇക്കൽ ടു എൻ ആർ ഡി ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ആ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് അവിടെ കമ്പ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്താണത് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് വളരെ വീക്കാണ് എന്തിൽ ഗ്യാസിൽ പക്ഷെ സോളിഡ്സിൽ ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് വണ്ടർവാൾ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അത്തരം ഫോഴ്സുകളെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് നോക്കുക ദേർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ആറ്റംസ് മോളിക്കൂൾസ് ഓർ അയോൺസ് ഹാവ് ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻസ് ആൻഡ് ക്യാൻ ഓൺലി ഒസിലേറ്റ് എബൌട്ട് ദേർ മീൻ പൊസിഷൻസ് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കൂ ദേർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവ് ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഇൻ സോളിഡ്സ് ആറ്റംസ് അയോൺസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ് ആറ്റങ്ങളാകാം അയോൺസ് ആകാം മോളിക്യൂൾസ് ആകാം ഏതായാലും ശരി ആ പാർട്ടിക്കൾസ് എന്തുണ്ട് ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ സോളിഡ്സ് ദേ ഹാ ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻസ് ഗ്യാസിൽ എങ്ങനെ ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻ പറയാൻ പറ്റുമോ ലിക്വിഡിലോ ഇല്ല ഗ്യാസും ലിക്വിഡും ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അവിടെ ഫ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനേ കഴിയില്ല ബട്ട് ഇൻ സോളിഡ്സ് ദേ ഹാവ് ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻസ് പിന്നെയോ ഈ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് മുറിയുടെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ബിൽഡിങ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആ സ്കൂളിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൽ പില്ലേഴ്സ് ഇല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ വരാന്തയിൽ കൂടിയൊക്കെ പില്ലേഴ്സ് കാണുന്നില്ലേ ആ ആ പില്ലറിൽ ഇങ്ങനെ പില്ലർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ആ പില്ലർ അനങ്ങുന്നുണ്ടോ ആ പിന്നെന്താ പിന്നെന്താ ഓടുന്നുണ്ടല്ലേ ആ ഓടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓടുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ വെറുതെ നിൽക്കുകയാണോ വെറുതെ നിൽക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നു നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വെറുതെ നിൽക്കുകയാണോ അല്ല ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ Oscillating, vibrating, they are oscillating. Where are they? They are in the mean position. In their mean position. They are in the 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 mean position. Solid. They are in the mean position.
ions atoms or molecules okay any at the point in there no the particles are oscillating about their main position next point they are incompressible or tirikiga and they are rigid so these are the general characteristics of solid states clear ayo okay appo namaku ippo oru kaaryam manasilai kaynu solids inde general characteristics okka namaku ariya onnum velliya pudumella kaaryam nalla adukku namaku ariyana nenne പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ സോൾഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെല്ലെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞല്ലോ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ സോൾഡിഡ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം മെയിനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഈ വിറക് കത്തിക്കുന്ന അടുപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അടുപ്പ് ഹെർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വിറക് കത്തിക്കുന്ന അടുപ്പിൽ വിറക് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കരി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ കരി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 പൊടിച്ചാൽ അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടൂലേ പൊട്ടി കിട്ടൂലേ കരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്നല്ലേ ആ സോഫ്റ്റ് ആണ് സ്പോഞ്ച് പോലെ റൗണ്ട് അല്ലേ സോഫ്റ്റ് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കട്ട എടുത്തിട്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ പറ്റുമോ നോട്ട് പോസിബിൾ ഒരു കരിങ്കല്ലിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി നോക്കിയേ നോട്ട് പോസിബിൾ ആ അപ്പോൾ സോളിഡ്സ് തന്നെ പല ടൈപ്പാണെന്ന് ഏകദേശം മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോളിഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് രണ്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് സോ സോളിഡ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ്റെ ടു മെയിൻലി വിച്ച് ആർ ദൈ അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കാം അമോർഫസ് എന്നും ക്രിസ്റ്റലൈൻ എന്നും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പേജിൽ രണ്ടായി തിരിക്കാം എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ അമോർഫസ് എന്ന് എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ എന്ത് എഴുതണം അപ്പം ക്രിസ്റ്റലൈൻ എന്ന് എഴുതണം ഇനി അമോർഫസിൻ്റെ ചില പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ നോക്കാം ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ എഴുതിയത് അമോർഫസിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതി അമോർഫസിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതിയത് നോക്കിയേ ആ ഒന്നാമത്തത് ആ അമോർഫസിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതിയത് ദ ഹാവ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്താണ് ഈ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സോളിഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കിയാൽ കുറച്ച് ദൂരം ഒരു ക്രമം ഉണ്ടായിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിലായിരിക്കും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഓർഡറൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡർ വരും ഓർഡറുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് ദൂരം കുറച്ച് ദൂരം കുറച്ച് ദൂരമായിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുക ഓർഡർ ഉണ്ടാവുക ദ ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് സ്യൂഡോ സോളിഡ്സ് ഓർ സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്സ് ആര് ആരെ ഇതേ ഇവിടെ അമോർഫ സോളിഡ്സ് അല്ലേ ആ അപ്പൊ അമോർഫ സോളിഡ്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് സ്യൂഡോ സോളിഡ്സ് സ്യൂഡോ സോളിഡ്സ് ആണ് പുറത്തേനോ സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ ഗ്ലാസിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ എസ് പി സി എൽ ബോണ്ടിന്റെ എത്രയോ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഗ്ലാസ് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും എനിവേ ഇനി ഇതിൻ്റെ നേരെ ക്രിസ്റ്റലിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതാൻ പറ്റുക ദ ഹാവ് ഡെഫനിറ്റ് ആൻഡ് റെഗുലർ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ദ ഹാവ് ഡെഫനിറ്റ് ആൻഡ് റെഗുലർ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്പ് ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്പ് ക്ലിയറായി ഓക്കെ ദ ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ടു സോളിഡ്സ് are crystalline solids are considered as true solids actually the first difference this one is the definition of these two materials actually appa amorphous solids indeyum crystalline solids indeyum definition endu ennu choichal ipo namukku ezhudan pattum onnodi amorphous inde onnodi clear aaki vene paranjara amorphous solids don't have any definite arrangement of particles and don't have any definite geometrical shape okay once again amorphous solids in the definition korchudi vekta ait paranjal they don't have any definite arrangement of particles and don't have any definite geometrical shape they are considered as pseudo solids they are considered as pseudo solids or super cooled liquids okay at the same time crystalline solids like areal they have definite and regular arrangement that is long range order of arrangement of particles in three dimensional space they are considered as
അപ്പം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് എന്തുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അമോർഫ സോളിഡ്സിന് എന്തില്ല ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇല്ല അമോർഫ സോളിഡ്സിൽ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് വേറാസ് ഇൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ദ ഹാവ് ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഒരു റേഞ്ചിലല്ല ഉണ്ടാവുക കറക്റ്റ് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുമ്പോഴാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ അമോർഫ സോളിഡ്സിൽ ഒരു ചെറിയ റേഞ്ചിലായിരിക്കും മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുക തേർഡ് പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അമോർഫ സോളിഡ്സ് ഐസോട്രോപ്പിക് ഇൻ നേച്ചർ ഐസോട്രോപ്പിക് ഇൻ നേച്ചർ അതെന്താ സംഭവം ഐസോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഐസോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ സിമിലർ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് അതാണ് ഐസോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഗ്ലാസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഗ്ലാസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ത് ലൈറ്റിൻ്റെ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടും അപ്പം ലൈറ്റിനെ അതിലൂടെ കടത്തി വിടും അതിൽ റിഫ്ലക്ഷനും റിഫ്രാക്ഷനും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരിക്കലും ശരി അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ റിഫ്ലക്ഷനോ റിഫ്രാക്ഷനോ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ തന്നെയും ആ ഗ്ലാസ് മെറ്റീരിയലിൽ എത്ര എത്ര വലിപ്പത്തിലുള്ള കഷ്ണമാണോ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവുക ആ സബ്സ്റ്റൻസിൽ അമോർഫ സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ സിമിലർ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് ഡയറക്ഷൻ മാറി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് യാതൊരു മാറ്റവും വരില്ല എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും എല്ലാ പോയിന്റിലും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഐസോട്രോപ്പിക് ഇൻ നേച്ചർ whereas in crystalline solids anisotropic in nature crystalline solids edana anisotropic ana endha inde vyathasa appo anisotropic nu parayunnathu endirikkum physical properties are different in different directions clear ay ore bhagathu ore tarathil irikkum inde physical properties kaanunnathu physical properties are different in different directions direction maari kaynal physical properties ilum variation varum that is called isotropy and anisotropy idu angane thanne one pinne cheriya short answer type question aitokka chodikkam sadhichirikka adutha cutting ne kurichana cleavage ne kurichulla difference a parayan povunnathu nokka vandi ok idichu kaynende chela pandokka to appo chela prathyadaram glass okke aanu vandi inde glass okke aitu varunathu front glass pakshe pandokka or vandi idichu kaynal നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് റോഡ് സൈഡിൽ തലേ ദിവസം ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നാൽ ധാരാളം ചില്ലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെറുക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു തൂ പിന്നെ പൊതിയിൽ പേപ്പറിൻ്റെ പൊതിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ എൻ്റെ വീടിന്ന് കുറേ ചീത്തയും കേൾക്കും ഇതെന്തിനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ പിന്നെ പൊടി എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ വെള്ളാരങ്ങളിലൊക്കെ പൊടിച്ച ഒരു നല്ല രസമുള്ള കുറേ കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തൊഴിഞ്ഞ് കിടക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ അത് അന്ന് ഗ്ലാസിൻ്റെ ആ കഷ്ണങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ നല്ല കമ്പം തോന്നി പിന്നെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടി ചെതറി പോവുകയാണ് അതൊരു പ്രത്യേക ഷെയ്പ്പിലൊന്നല്ല പൊട്ടുക ദ ഗീവ് ഇറഗുലർ കട്ട്സ് ഏത് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ഗിവിങ് ഇറഗുലർ കട്ട്സ് ക്ലീവേജ് ഇറഗുലർ ആയിരിക്കും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലൊന്നല്ല പൊട്ടുക പക്ഷെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഗീവ് എ ക്ലീൻ കട്ട്സ് ഒരു കൃത്യമായ പ്ലെയിനുകളിലാണ് ക്ലീവേജ് നടക്കുക ദ ക്ലീവേജ് ഈസ് ത്രൂ ഡെഫനിറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ബട്ട് ഇൻ അമോർഫ സോളിഡ്സ് ക്ലീവേജ് ഈസ് നോട്ട് ത്രൂ ഡെഫനിറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ഓക്കെ അപ്പം അത് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അമോർഫ സോളിഡ്സിന് they don't have symmetry amorphous solids in they don't have symmetry but crystalline solids have symmetry crystalline solids in endunda irikku or symmetric nature unda irikkum adu advanced aayittulla kore differences aanu entrance nokka povunna kutile illengile avarku ariyan vendittu korchu kaaryangal kudal additional aayittu paranju tharam adutha interfacial angles aanu amorphous substances do not have definite interfacial angles ഇൻ്റർഫേഷ്യൽ ആംഗിൾസ് അത് ഫേസുകൾക്കിടയിലുള്ള ആംഗിൾ ദ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഡെഫനിറ്റ് ഇൻ്റർഫേഷ്യൽ ആംഗിൾസ് ബട്ട് ഇൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ദ ഇൻ്റർഫേഷ്യൽ ആംഗിൾസ് ആർ ഡെഫനിറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലേ ആ കൂടുതൽ ഡിഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻ അമോർഫസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് they have a short range or don't have any order adana ettom churiki paranjal whereas in crystalline solids they have long range order in the arrangement of particles okay appo krithyamaya kramamulla arrangement il krithyamaya kramamulla order ulla solids aanu edu crystalline solids appo crystalline solids um amorphous solids um nammude difference kore okke vyaktai kittile അതിന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ നോക്കുക
പ്ലാസ്റ്റിക്സ് റബ്ബർ സ്റ്റാർച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് ഇവ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അമോർഫസോളിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാമോ ആ ഇഷ്ടം പോലെ പറയാം അല്ലേ എത്ര ക്രിസ്റ്റലുകളുണ്ട് ആ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് സീസിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് പിന്നെയോ ഷുഗർ ഉണ്ട് സൂക്രോസ് പിന്നെയോ ഡയമണ്ട് ഉണ്ട് എന്താ ഡയമണ്ട് വജ്രം ഡയമണ്ട് യൂണോ ഡയമണ്ട് നെക്ലസ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയമണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ക്വാഡ്സ് ആ മെറ്റൽസ് പറഞ്ഞാൽ തീരൂല അല്ലേ എത്ര മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് മെറ്റൽസ് പ്രധാനമായിട്ട് മർക്കുറീനെ ഒഴിവാക്കണേ ബാക്കി ആ സോളിഡ്സ് ഏതൊക്കെയുള്ളത് ആ അയേണുണ്ട് കോപ്പറുണ്ട് അലുമിനിയം ടിന്ന് നിക്കൽ ഇഷ്ടം പല മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഓൾ മെറ്റൽസ് ആർ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് അമർഫ സോളിഡ്സും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതിന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുക നെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാം മറ്റു ടെസ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുള്ളൂ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എളുപ്പമാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിന് ഇൻട്രൊഡക്ടറി പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനിയൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ ആ ഇത് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കണേ കുറച്ച് പണിയാണ് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്നും കളയാതിരിക്കുക അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കുറിച്ച് വെക്കുക സംശയങ്ങൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ചോദിക്കാം മക്കൾക്ക് ചോദിക്കാം നോ പ്രോബ്ലം സോ വി വിൽ മീറ്റ് അഗെയിൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് താങ്ക്